ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനാണ് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിന് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡാണ് സെക്കൻഡ് വൺ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നോക്കാം കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ എൻട്രി ഇൻറ്റു ഡബിൾ എൻട്രി അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് സിംഗിൾ എൻട്രിയെ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ എൻട്രിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ന് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലാണ് അപ്പം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് സിംഗിൾ എൻട്രീനെ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ ഷോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ദ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ എൻട്രീനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് കാരണം എന്താണ് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആയിരുന്നു സിംഗിൾ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ആക്യുറേറ്റ് ആക്കുക സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് കൺവേർഷൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു അസർട്ടെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡബിൾ എൻട്രിയിലുള്ള ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിനെ അസേർട്ടെയിൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഓവർകം ദ ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന് ഡിഫക്ട്സ് ഓവർകം ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്ത റെക്കോർഡ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ കം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കൺവേർഷൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് സെക് തേർഡ് വൺ ടു അസർട്ടെയിൻ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ പക്ഷേ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിനെ അസേർട്ടെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കൺവേർഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ to ascertain the true and fair financial position conversion the business in the true and fair financial position ascertain cheyan vendi help cheyum next fifth one to provide ideal and reliable accounting information double entry nu parayunnathu ideal and reliable aayittulla accounting information aanu provide cheya appo convert cheythu kanjal ideal and reliable accounting information namukku labhyavum നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് വൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ആക്യുറസി ഓഫ് ബുക്സ
opening statement of affairs to prepare. That is the first procedure. The second one, prepare a cash book and complete it as much as possible. Next level, we will change the cash book prepare. So, cash book prepare, we will complete it as much as possible. That is the second procedure. So, cash book, we will get the details of the cash book. Opening balance of cash, closing balance of cash. We will get the information of the cash book. Cash book itu, nama kita kita mahu dengan ini dia. Cash book prepare yang adalah nama second procedure. And third one yang baru ni adalah in order to prepare final accounts, some figures like credit sales, credit purchase, cash paid to creditor, bills payable issue to creditor, opening and closing balance of creditors, opening and closing balance of debtors, cash received from debtors, bills received etc are required. Apa final accounts itu prepare aja ini orang kita nama kita चले फिगर्स आवश्यक हैं ना मिसे फाइनल अकाउंट्स में वाले ना दें इंदा ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डू बैलेंस शीट टू आना पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डू बैलेंस शीट में प्रिपेयर ये नंगील सेल्स आवश्यक हैं ना लेस सेल्स में वाले क्रेडिटर्स ने पेज़ के लिए टोटल कैश ना रहे ना अदबाय जैसे ना देना बिल्स रिसीव बिल्स पेबल इश्यूड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्टर्स इंगल अलग कार्य इंगल नाम के आ रहे ना तो ये फिगर्स फाइंड आउट चाहिए ना नेक्स्ट स्टेप पे ले नाम नेक्स्ट इन्हें क्रेडिट परचेस नाम का आ रही नहीं है पर शे कैश परचेस नाम का आ रहा है नेवर ना आ रही है कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम कैश बुक कैश बुक को प्रिपेयर ऐसे चंदे के लिए और अपाय टू कैश परचेस आने देते चंदे के लिए और अपाय टू कैश बुक के लिए दी चंदा तो कैश परचेस इन दिल गिट्टम कैश बुक इन गिट्टम पक्षे नमक क्रेडिट परचेस हम क्रेडिट सेल्स हम कैश पेड टू क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स ने इतना कैश पेज इतने इंगल ना कोर थोड़ा नहीं इतना कोरे मिसिंग फिगर्स हम का आवश्यक है इंगले इंगले मात्रा नमक इंदिया में टुलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बैलेंस शीट Blue बिजनेस इन्द्र का करेगी ना कुछ सो वांगे की ना आलगा लाना अब क्रेडिट सेल्स उमाई बंदा पेटा आलगा लाना आरे टोटल डेप्टर्स में रहना अब टोटल डेप्टर्स इन्हें अकाउंट तो हमले प्रिपेयर या नंगल आवर पर्टिकुलर ईयर ले ऐतर क्रेडिट सेल्स इन्दाई नल्ला कार्य नाम कर फाइंड आउट ये आंकर ये but total debtors account mainly prepare in the end of the day. Credit sales is the end of the day. But the end of the day is opening debtors in the amount missing and opening debtors is the end of the day. And the closing debtors are the end of the day. Closing balance is the end of the day. Total debtors account you see. And the end of the day is cash received from debtors. Totally, how much cash debtors receive. We will prepare all these things. Total Debtors Account prepare इधर find out यंगर ये अब हम Total Debtors Account prepare इन्हें इंदर को find out यंगर ना ना opening debtors लेकिन इधर ना closing debtors और cash received from debtors और credit sales इतने कार्य इंगल Total Debtors Account ने prepare ascertain ची यंगर ये next Total Creditors Account डन creditors है पढ़ा वेरना द credit purchase business से credit purchase से इम्प्रेस हमें इतने आने टोटल क्रेडिटर्स वेरना अब क्रेडिटर्स ने वाले नारे आना बिजनेस क्रेडिट ने परचेज इन्हें समय तो एक्सटर्नल पार्टीज ने गलत परचेज इन्हें समय तो आवरे पर्टिकुलर एक्सटर्नल पार्टीज ने आना हमले क्रेडिटर्स ने वाले नारे अब क्रेडिटर्स ने वाले नारे इन्दा ना क्रेडिट परचेज माइट बंदा पेटर आना अपन टोटल क्रेडिट परचेज Total Creditors Account prepare இந்தது அது உடாத் தெரிந்து என்னியா Opening Balance of Creditors Closing Creditors Cash Paid to Creditors இக்காரியங்கள் அக்கே Total Creditors Account prepare இது உண்டு நம் கச்சர்ட்டேன் சியாம் சாதிக்கியாம் 
നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടും ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടും ആണ് പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിൽസ് റിസീവബിളിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയറിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എത്രയാണ് ക്ലോസിംഗ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എത്രയാണ് അതുപോലെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഈ ഇയറിൽ എത്ര ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആണ് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഇഷ്യൂഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ എത്ര ബിൽസ് പേയബിൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ എത്ര ക്ലോസിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ എത്ര ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം കിട്ടും ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അക്കൗണ്ട്സ് നിന്ന് ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദീസ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും ക്യാഷ് സെയിൽസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ സെയിൽസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ പെർച്ചേസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ രീതിയിൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസും ടോട്ടൽ പെർച്ചേസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് റെഫർ ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മീൻസ് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുക ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് കാരണം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെൻസുകളോ ഇൻകംസോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാലറി പേ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സാലറി പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജേണലറി വരുന്നത് എന്താണ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലെ എൻട്രി ആണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ സാലറി എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സാലറി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ സാലറിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സാലറി എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അതേ രീതിയിലാണ് എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും എല്ലാ ലോസസും ഇൻകംസും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രോസസ് പ്രിപ്പയർ എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടു ടെസ്റ്റ് ദി അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അരിത്തമാറ്റിക് ആക്യുറസി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യുക ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ്
ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ദെൻ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്താ ചെയ്യുക പർച്ചേസ് മൈനസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മിക്കവാറും പല പി എസ് സി എക്സാമുകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി വീഡിയോ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി അല്ല ഇഫ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസർട്ടെയിൻഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് മെമ്മോറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അത് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മോറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മെമ്മോറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാവും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മോറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ അത് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻസസ് മീൻസ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എത്രയുണ്ട് മീൻസ് എത്ര ക്യാരേജ് വേജസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് മീൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിനെ അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആണ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേണിൽ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് സെയിൽസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ സെയിൽസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇനി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് അതർ ഇൻഫർമേഷൻസിലാണ് നോർമലി തരാറുള്ളത് ഇനി അതർ ഇൻഫർമേഷനിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് മെമ്മോറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മെമ്മോറാണ്ടം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് സെയിൽ ചെയ്ത ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് നിന്ന് ഡിഡ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനും ചെയ്യാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് എഴുതുക അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പം
അതർ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്നായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഈ രീതിയിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസിനെ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡ് മീൻസ് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇൻകം റിസീവബിൾ മീൻസ് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഇൻകം റിസീവബിൾ അപ്പോൾ ഇൻകം റിസീവബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫിഗറാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് എവിടെയാണ് എടുക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലെ മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ടും വരുന്ന അസറ്റ്സ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഈ ഇയറിൽ പുതുതായിട്ട് അഡീഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷൻസ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് നോക്കാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ബാങ്ക് ബാലൻസും അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് കോളത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം ഇനി ക്യാഷ് ബുക്ക് ൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് ഇറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൻ്റെയും ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് മീൻസ് ഇയർ എൻഡിങ്ങിലുള്ള ബാലൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഇയർ എൻഡിങ്ങിലുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും മീൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എത്രയാണോ ബാലൻസ് വരുന്നത് അത് ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെ ബിൽസ് ആക്കി എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അപ്പോൾ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റിസീവബിളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ബിൽസ് റിസീവബിളിൻ്റെയും എമൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് അഡീഷൻസ് ആ ഒരു ഇയറിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് പുതുതായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം മീൻസ് അസെറ്റ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡാണ് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലാബിലിറ്റി ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ബാങ്കിലുള്ള ബാലൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുക അതാണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കോളത്തിൽ ബാങ്കിൻ്റെ കോളത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നാണ് നമുക്ക് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഇൻഫർമേഷൻ ഗീവ് അനുസരിച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഏത് രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷൻ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക്